Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Sindhil Nathan. Rapid Revision is 12th. We have finished now. We have finished the 11th. We have finished the 11th. We have finished the Biological Classification in Rapid Revision. We have finished the book. We have finished the book. We have finished the most important points in all chapters. We have finished the Rapid Revision notes. We have finished the book. We have finished the book. We have finished the description. We have finished the Living World Biological Classification. We have finished the notes. एक्सप्लेनेशन वे नो नानो ना लिंक ले डिस्क्रिप्शन कुछ क्या अंदर वीडियो पर क्लिक पनी पात करेंगे ओके इप द लिविंग वर्ल्ड अपोर्ट तो बारे क्यों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड रोबो मुख्य और लिविंग ऑर्गेनिसम्स आदेल वंदे पात देंगे ना नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स एंड डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ने रें Non-defining characters அதே போல் living organisத்திலியே சில living organisத்தில் இருக்காது சில living organisத்தில் இருக்கும் எல்லா living organisத்திலியும் காமனான்த கேரக்டிர் இருக்காது இதல்லாம் non-definitive characters இப்போ growth living organismsல வலர்ச்சிங்கள்து கண்டிபாய் இருக்கு அதே போல் non-living things மலைகள் வலருது, பாரைகள் வலருது, மன் மேடுகள் வலருது அது மேல படிஞ்சி 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 வலருது So growth எங்கரது non-living things நீ காணப்பரதுங்கள் non-definitive அதே போல reproduction அப்படிங்கம் மோது non-living thingsல கடையாதுதாம் அனா living thingsலே sterile organismsலாம் இருக்கு அப்பா அந்த sterile, sterile நான் என்ன reproduce பண்ணம் முடியாத organismsலாம் வந்திருது கோவேரி கழுதன் சொல்கிறார்களியா mule அதலா reproduction பண்ணாது So human beingsலே sterile couple நான் இருப்பாங்களியா அப்பா அவங்களாம் இப்பு transgenderல steroidல வந்தர்ராங்களியா அப்போம் living organismலே steroidலும் இருக்கு எல்லா living organismமும் reproduce பண்ணும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்தனால் reproduction non-definitive character போயிடுது அது கடுத்து definitive character அப்படது non-living thingsல இருக்காது living thingsல மட்டும் இருக்கும் எல்லா living thingsல இருக்கும் அப்படின்னா metabolism metabolism நான் catabolism plus anabolism ரெண்டும் சேந்தது cellular organization cellsலா சேந்த tissue அகர்து tissueலா சேந்த organ அகர்து organலா சேந்த organ system அகர்து இந்த மரி அது கடுத்து consciousness நம்மல சுத்தி என்ன நடக்குது அப்படிங்கள்து தெரிந்துக்கிறது அது தக்கு நம்மார் நடக்கிறது இது எல்லா living organismத்துக்குமே இருக்கு அப்படிங்கிறது நானியும் non-living thingsல இல்லை அப்படிங்கிறது நானியும் இததான் நம்ம definitive characters அப்படிங்கிறாம் defining characters நும் சொல்வோம் diversity in the living worldல biosystematics அது வந்து diversity of organisms and their evolutionary relationship இத நமக்கு வந்து explanation பண்ணிருது இதில systematics அப்படின் வந்திர்ச்சி நாலே நீங்கள் evolution இருக்கு அப்படின்றது evolutionary relationship உள்ள கொண்ணம் இருக்காங்க அப்படின்றது நியாபக வச்சிக்குனோம் taxonomic categoriesல higher to lower வருண்ணும்னா kingdom, phylum, class, order, family, genus, species lower to higher போன்னா species, genus, family, order, class, phylum, kingdom king, play, card, cards on flat green stool அப்படின் நியாபக வைச்சுக்குங்க இந்த order மறக்காது இதை base பண்ணி அடிக்கடி question கேட்கிறாங்க okay species அப்படின்றது இப்பா mangifera indica அப்படின்றது ஒரு species mango அந்த mango குள்ள மட்டுந்தா reproduction பண்ணிக்கும் பப்பாயா பப்பாலி கொடையோ அல்லது neem treeலையோ போயி mango ஓட pollen grain pollinate பண்ணி fertilization பண்ணாது ஒரு species நா அவங்களுக்குள்ள மட்டுந்தா interbreed பண்ணிப்பாங்க Species is a group of individuals which are able to breed among themselves. That's the species. Okay, botanical garden, keys, monographs, this is all removed. Okay, next part is biological classification. Biological classification is the kingdom of Monira. Monira is prokaryotes. Monira is prokaryotes. I will tell you about these notes. This is just the revision notes. What are you doing? NCRT எடுத்து படிச்சிக்கனும் இது just revision just ஒரு glance பாத்துக்கும் bacteria are characterized by peptidoglycan cell wall அதோட cell wallல peptidoglycan இருக்கு Monira அப்படினாலே prokaryotes மரந்துரம் குடாது Monira அப்படினா prokaryotes அதில் bacteriaலா வந்துரம் flagella அப்படிங்கிறது locomotionக்கு help பண்ணது பைலியும் பிம்பிரியேமும் attaching to the host for nutrition hostல பை உட்டிக்கிட்டு nutrition absorb பண்டத்துக்கு help பண்டது இதில் flagellலாமும் சிலியான் ஒரு organism ஒரு organ organ ஒரு part சிலியாமும் flagellலாமும் movementுக்கு help பண்டது பைலியும் பிம்பிரியேமும் attachmentுக்கு help பண்டது small extra chromosomal circular piece of double stranded DNA is called plasmid is present in bacteria bacteria எப்படி இருக்குன்னா Normal chromosome இப்படி இருக்கும் circular ஒரு chromosome இருக்கும் அதுவும் double standard தான் 
பிளாஸ்மேட் பிளாஸ்மேட் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா டபுள் ஸ்டாண்டர்டா அப்படின்னு நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க பிளாஸ்மேட் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ மறந்துடக்கூடாது பாக்டீரியா லேக் லேக்னா ஆப்சென்ட்டுங்க பாக்டீரியாவில் மைட்டோகாண்ட்ரியா கிடையாது அதுக்கு பதிலாக மீசோசோம் இருக்குது மீசோசோமில் தான் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது அப்புறம் பைனரி ஃபிஷன் நடக்கும் போது ஹெல்ப் பண்ணுறது டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இது எல்லாமே இந்த மீசோசோம் தான் ஆர்கி பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது ஹார்ஷ் என்விரான்மெண்ட் அதே போல் மெத்தனோஜென்ஸ் பயோகேஸ் ப்ரொடக்ஷனில் வர மெத்தனோஜென்ஸ் ஹார்ஷ் என்விரான்மெண்ட்னால் ஹை அல்கலைன் ஹை பிஹெச் ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை சால்ட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்லலாம் வளர்றது தான் நம்ம ஆர்கி பாக்டீரியாவும் மெத்தனோஜென்ஸும் ஆர்கி பாக்டீரியா தான் அது பயோகேஸ் மீத்தேன் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது கேட்டிலோட கட்டில் இருக்கும் ரியூமன் ரியூமன் ரியூமனில் இருக்கும் ஓகே ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஆட்டோட்ராஃப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்கானிசம் வந்து அட்மாஸ்பேரிக் நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறது எக்ஸாம்பிள் நாஸ்டாக் அனபீனா அப்படிங்கிறது அட்மாஸ்பேரிக் நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே சயனோ பாக்டீரியான்னு சொல்லுவாங்க மைக்ரோ பிளாஸ்மாஸும் மொனிரால தான் வருது ஸ்மாலஸ்ட் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் இவங்க தான் இது நீட் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க ஆன் எர்த் த ஸ்மாலஸ்ட் லிவிங் ஆர்கானிசம் எதுன்னா மைக்ரோ பிளாஸ்மாஸ் அண்ட் கேன் சர்வை வித்தவுட் ஆக்சிஜன் எனரோபிக் கண்டிஷனில் இருக்கும் இதுக்கு செல்வால் கிடையாது மைக்ரோ பிளாஸ்மாவுக்கு செல்வால் கிடையாது ஆனால் அது ப்ரோகேரியாட் ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க ப்ரோகேரியாட்டில் செல்வால் அல்லாத ஸ்மாலஸ்ட் ஆர்கானிசம் எது அப்படின்னா மைக்ரோ பிளாஸ்மா எனரோபிக் ஆர்கானிசம் ஆக்சிஜன் இல்லாமல் வளரும் அடுத்து ப்ரட்டிஸ்டா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது க்ரைசோஃபைட்ஸ் க்ரைசோஃபைட்ஸில் உங்களுக்கு டயட்டம்ஸ் கோல்டன் ஆர்கே ரெண்டும் வந்துடும் டயட்டம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சோப்பு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இப்படி ஒரு செல்வால் இப்படி ஒரு செல்வால் இருக்கிறதுனால சோப் பாக்ஸ் மாதிரி தெரியும் செல்வாலில் சிலிக்கா இருக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் ஸ்லைன் மோல்டு அப்படிங்கிறது சாப்ரோஃபைட்டிக் சாப்ரோஃபைட்டிக்னா டெட் அண்ட் டேக்கேயிங் ஆர்கானிக் மேட்டர் இறந்து போயிருக்கக்கூடிய உடலங்கள் மேலே வளர்கிறவங்கன்னு அர்த்தம் தே ஃபியூஸ் டுகெதர் டு ஃபார்ம் பிளாஸ்மோடியம் நிறைய அந்த ஸ்லைம் மோல்ட் சேர்ந்ததுன்னா பிளாஸ்மோடியம் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணும் டைனோ ஃப்ளாஜாலைட் பேர்லேயே இருக்குது ரெண்டு ஃப்ளாஜாலாம் கூட இருக்கும் ரெட் டைட்ஸை கிளா காஸ் பண்ணுறவங்க இவங்க தான் ரெட் டைட்ஸ்னா இந்த கடல் அலைகள் சோப்பு அதை காஸ் பண்ணுறது இந்த டைனோ ஃப்ளாஜலைட் தான் யூக்ளினாய்ட்ஸ் இது வந்து மிக்ஸோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷனை நமக்கு வந்து யூக்ளினாய்ட்ஸ் காமிக்குது மிக்ஸோட்ராஃபிக் அப்படின்னா வெயில் சன்லைட் இருக்கும் போது ஆட்டோட்ராஃப் ஆகும் சன்லைட் இல்லாமல் டார்க்கில் ஹெட்டிரோட்ராஃபாகவும் இருக்கும் அதை தான் மிக்ஸோட்ராஃப் அப்படிம்போ யூக்ளினாய்ட்ஸில் அது இருக்குது ப்ரோட்டோசோவன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து யூனிசெல்லுலார் அனிமல்ஸ் அதில் வந்துடும் கான்ட்ராக்டைல் வேக்யூல் வந்து ஆஸ்மோ ரெகுலேஷனுக்கும் எக்ஸ்கிரீட்ரி சப்ஸ்டன்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது ப்ரோட்டோசோவன்ஸில் இதில் வந்து ஃப்ளாஜல்லேட்டட் ப்ரோட்டோசோவன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் ட்ரைபனோசோமா சிலியேட்டட் ப்ரோட்டோசோவன்க்கு எக்ஸாம்பிள் பேரமேஷியம் ஸ்போரோசோவன்ஸில் நார்மலாக இருக்கிறது அதாவது மொட்டையெல்லாம் இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கிறது பிளாஸ்மோடியம் இதை நம்ம எக்ஸாம்பிளாக பார்த்துக்கணும் இந்த எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்துக்கணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கிங்டம் ஃபங்கை பிளான் கிங்டம் பிளான்ட்டே பிளான் கிங்டமில் படிச்சுக்குவோம் அனிமாலியாக அனிமல் கிங்டமில் படிச்சுக்குவோம் ஓகே ஃபங்கை ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் இருந்தாலும் இதில் கொடுத்துருக்கிறதும் நீங்கள் படிச்சுக்கணும் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபங்கை ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஹைஃபே ஹைஃபா சிங்குலர் ஹைஃபே ப்ளூரல் ஹைஃபா அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு த்ரெட்டு மாதிரி இருக்கிறது ஹைஃபைனா நிறைய இந்த மாதிரி த்ரெட் மாதிரி இருக்கிறது இது கண்ணுக்கு தெரியாது நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு தான் பார்க்கணும் இன்னும் நிறைய ஹைஃபை சேர்ந்ததுன்னா மைசிலியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செல்வாலில் நமக்கு கைட்டின் இருக்குது இது ரொம்ப முக்கியம் ஆர்த்ரோபோடோட ஆர்த்ரோபோடா அதோட எக்ஸோஸ்கிலிட்டர்லேயும் இந்த கைட்டின் இருக்கும் ஃபங்கையோட செல்வால்லேயும் கைட்டின் இருக்குது மறந்துடக்கூடாது ஆஸ்கோமைசிட்ஸ் பெசிடியோமைசிட்ஸ் டியூட்ரோமைசிட்ஸ் மூணு கிளாஸ் படிப்போம் ஆஸ்கோமைசிட்ஸில் பெனிசிலியம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பெனிசிலின் அப்படிங்கிற ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது வந்து பேத்தோஜெனிக் பேக்டீரியாவை கில் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுற ஆன்டிபயோட்டிக் பெனிசிலியம் அப்படிங்கிற ஃபங்கையிலேருந்து எடுக்கிறோம் அது ஆஸ்கோமைசிட்ஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸில் வருது ஈஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் பேக்கரி வந்து ஈஸ்ட் இல்லைன்னா செயல்பட வாய்ப்பே இல்லை செக்காரோமைசிஸ் செர்விசியா அப்படிங்கிறது அதோட பயோனாமியல் நேம் ஆர் சயின்டிஃபிக் நேம் இட் இஸ் ஈஸ்ட் யூஸ்ட் இன் மேக்கிங் பிரெட் பேக்கர்ஸ் ஈஸ்ட்
லூஸ் ஸ்மட் டிசீஸ் ஆஃப் வீட்டை ஏற்படுத்துது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டியூட்ரோமைசிட்ஸில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனே இருக்காது எக்ஸாம்பிள் ட்ரைகோடர்மா ட்ரைகோடர்மா பாலிஸ்போரம் ப்ரொடியூசர் சைக்ளோஸ்போரின் ஏ விச் இஸ் அன் இம்யூனோ சப்ரசிவ் ஏஜென்ட் இம்யூனோ சப்ரசிவ்னா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தை போய் சப்ரஸ் பண்ணும் இந்த ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பக்கவாக ஒர்க் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அந்த ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வேறு ஆர்கானிசம் வேறு உயிர் நம்ம வேறு ஆள்கிட்டேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கிறதுனால அது ஃபாரின் பாடின்னு நினச்சி அதை போய் அழிக்க முயற்சி செய்யும் அப்போ இம்யூன் சிஸ்டத்தை சப்ரஸ் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணுறது சைக்ளோஸ்போரின்யே ட்ரைகோடர்மா பாலிஸ்போரம்லேருந்து அதை எடுத்திருக்காங்க அடுத்து வைரசஸ் வைரசஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஐவனோஸ்கி டிஸ்கவர்டு வைரஸ் வைரஸை முத முதல்ல கண்டுபிடிச்சது ஐவனோஸ்கி டபிள்யூஎம் ஸ்டான்லி ஷோடு தட் வைரஸ் குட் பி கிறிஸ்டலைஸ்ட் வைரஸை நம்ம பவுட்ரு ஃபார்மில் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு டபிள்யூஎம் ஸ்டான்லி தான் சொன்னார் வைரசஸ் வந்து நான் செல்லுலார் ஏன் நான் செல்லுலார்னு சொல்கிறாங்க செல்வால் செல் மெம்ரேன் இந்த மாதிரி எந்த ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்காது ஆப்ளிகேட் பேரசைட்னா என்ன அதுக்கு உயிரோடு இருக்க ஆர்கானிசம் ஒன்று கம்பல்சரி வேணும் அதுலேருந்து தான் ஃபுட்டை இது டிரைவ் பண்ணிக்கும் they are inert outside their specific host cell adavadhu inert na apdiye irupanga endha oru change um illama metabolic activity illama oru host ku velila irundhadna virus multiply aagadhu valaradhu edhuvume pannama apdiye irukum so adha da inert okay adhe oru host cell irundha da adala multiply aaga mudiyum adanalada obligate parasite apdiingranga no virus contain both rna and dna endha virus liyum rna dna rendu together ah kadaiyadhu onnu rna irukum illana dna irukum rendu la edhavadhu onnu da irukum viruses that infect bacteria bacteria va infect pandra virus ku peru bacteriophage appo virus ah phage nu sollalam marandra kudadhu phage na virus bacteria va infect pandra virus ku peru bacteriophage viroids these are rna without protein coat protein coat illada ஆர்என்ஏ மட்டும் இருக்கக்கூடிய உயிரினம் வைராய்ட்ஸ் இது நோயை காஸ் பண்ணுது பொட்டேட்டோ ஸ்பிண்டில் டியூபல் டிசீஸை இது பொட்டேட்டோவில் இந்த நோயை ஏற்படுத்துது லைக்கன்ஸ் அப்படிங்கிறது சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷன் பிட்வீன் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை அந்த ஆல்கே வந்து மோஸ்ட்லி சயனோ பாக்டீரியாவாக இருக்கும் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கேவாக இருக்கும் லைக்கன்ஸ் ஆர் சென்சிட்டிவ் டு சல்ஃபர் டைஆக்சைட் பொல்யூஷன் அதாவது சல்ஃபர் டைஆக்சைட் பொல்யூஷன் இருக்கிற ஏரியாவில் உங்களுக்கு லைக்கன்ஸ் வளராது லைக்கன்ஸ் வளர்ந்துருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல சல்ஃபர் டைஆக்சைட் பொல்யூஷன் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் இதை பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டர் அப்படின்பாங்க மைக்கோரைசா அப்படிங்கிறது குளோமஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்கஸ் சிம்பயாட்டிக் அசோசியேஷன் பிட்வீன் ஃபங்கை அண்ட் ரூட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் பிளான்ட் ஹையர் பிளான்ட்டோட ரூட்ஸுக்கும் ஃபங்கைக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறது தான் நம்ம மைக்கோ ரைசா போ மைக்கோனா ஃபங்கை ரைசானா ரூட்டு ரூட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் பிளான்ட்டுக்கும் ஃபங்கைக்கும் இடையில் நமக்கு என்ன இருக்குதுங்க சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம பிளான் கிங்டம் அனிமல் கிங்டம் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர